पढ़ाशुना कम चलते कोड नाइन कारण बासायपदे आज पढ़ाशुना ड़े दी चलो ना पढ़ाशुना करते अनेक दिन चले ग विद्यालय पाठदान बंद क्यों सम्मानित प्रधान शिक्षक निर्देश क्रमे अनलैन क्लसगुलू निची तुम्हारा तुम्हारे रुटीन अनुसारे तुम्हारे सिलेबास अनुसारे पढ़ाशनागुल शेष करलैन क्लस निजे उद्योगे पढ़ाशुना करा शेष करते नो पिछिए पड़बे एगिए जो मन मध्य सहस रेखे सामने एगिए जावा रत्त नहीं सामने एगिए जो पढ़ाशुना करते आज के ष्ठ श्रेणी बांगला प्रथम पत्र एक प्रबंध नहीं हे कतकाल प्रबंधटी लिखे अनिसुजाम इसो आप लेखक परिचिति देखे नहीं लेखक परिचिति अनिसुजामान जन्म उन्नीसश साल कलकाय पेशा ढाका विश्वविद्यालय अध्यापक तरह उल्लेख्य ग्रंथगुल मुस्लिम मानस और बांगला साहित्य मुस्लिम बांगलार सामयिक पत्र मनिर चौधरी पुरानो बांगला गद्य बांगला साहित्य इतिहास बीटी जेटा बांगला एकडेमी बैर कर प्रधान सम्पादक छोड़े चले जा शिक्षार्थी तुम्हारा बोटा का नो तुम्हारे मेन बोटा नहीं नो हमें तुम्हारे प्रबंधा पढ़े शुना तरह साथ बुझिए दीची कतकाल धरे अनिसुजाम बांगलेश इतिहास प्राय आढ़ाई हजार बचर इतिहास हतो आो बस समय ये इतिहास सब आज भलोक जाना नहीं आलो आधार खेल में अनेक पुरान कथा ढाका पड़े आसले जो इतिहास अनेक पुरानदेशर ये बांगला क्यों खूब काछर इतिहास नेक दिन पुरान अनेक पुरान दिन के बांगलेश मानुष्ठ जीवन ये बांगला गड़े उठे इतिहास बोलते शुद्ध राजा राजारे बुझाए ना बुझा सब मानुषर कथा एककाले एदेश राजा राजारा छा तक मानुषे दाम छो बस लोक जन निजे जुक्ति परामर्श कर चाष करत घर बात देश चला अर्थात ये राजा बदशाह तरा क्यों एस अनेक पर प्रथम छो शुदू साधारण मानूष एवं ता राजा आसार आगे साधारण मानुषा भलोई छो ता निजे जुक्ति परामर्श कर चलत चाष करत क्च करत निजे घर बनत घर बात बेस चाल तक एत बस शासन शोषण छा तर तेईस चौबीस बचर आगे राजा इलेन एदेश कत बचर आगे एस तेईस चौबीस बचर आगे एवं से संगे मंत्री एलें सामंत महासाम दल एलें कत लोक लस्कर बहाल करा हलो कत व्यवस्था कत नियमकानून देखा दिल राजा आसार साथे साथ राजार जे मंत्री राजार जे शास्त्री राजार लोस लस्कर तारा एस पड़ल एवं अनेक नियमकानून देखा गल अनेक क्च और बेड़े गल साधारण मानूष गल पीछने पड़े देखो एक कथा तक कारो बरदान जित क्यों बड़ लोक हो जित कारो खुशी बदलते तक थी इतिहास बड़ो बड़ो अक्षरे राजा नाम लेखा हो गल और प्रजारा रही पीछने पड़े अर्थात ये राजा ये राजतंत्र विशेष मानुषे हाथ क्षमता जख चले गल तक ही देखा दिल कि क्यों हो गल खूब गरीब आर क्यों कारो के खुशी हो गल अनेक बड़ लोक वनेक सुविधार से मालिक हलो आर क्यों साधारण प्रजारा पीछने पड़े रही राजा नाम इतिहास पताय लेखा थकल 
তবে এদের কথা কিছু কিছু জানা যায় পরিচয় পাওয়া যায় এদের জীবনযাত্রায় যে প্রজারা যে সাধারণ মানুষরা ছিল তাদের কথা তো কথা তো আর রাজার কথার সাথে লেখা ছিল না রাজাদের কথা আমরা ইতিহাসে পাই কিন্তু আমরা পাই না সাধারণ মানুষের কথা তবে কিছু কিছু কথা আমরা পাই সেই কথাগুলোই লেখক তুলে ধরেছেন সেই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় তিনি তুলে ধরেছেন হাজার বছর আগে সব পুরুষে পরত ধুতি সব মেয়ে শাড়ি শুধু সচ্ছল অবস্থা যাদের তাদের বাড়ির ছেলেরা ধুতির সাথে চাদর পরত মেয়েরা শাড়ির সাথে ওন্না ব্যবহার করত এখনকার মতো তখনও মেয়েরা আঁচল টেনে ঘুমটা দিত শুধু ওন্নাওয়ালিরা ঘুমটা দিত ওন্না টেনে তবে ধুতি আর শাড়ি দুইয়ে হতো বহরে ছোট তাতে নানা রকম নকশাও কাটা হতো মকমলের কাপড় পরত শুধু মেয়েরা নানা রকম সূক্ষ্ম পাটেরও সুতোর কাপড়ের চল ছিল বুঝতে পারছো এই যে পোশাক বা এই যে কাপড় তার কথা লেখক বলছেন যে তখন বেশিরভাগে প্রধান পোশাকে ছিল শাড়ি আর পুরুষেরা পরত ধুতি আর স্বচ্ছল অবস্থা যাদের তারা ছেলেরা ধুতির সাথে চাদর পরত মেয়েরা ওন্না ব্যবহার করত ঘুমটা দিত আবার অনেকে আঁচল টেনে ঘুমটা দিত আবার কেউ হয়তো কি ওন্না অলিরা ওন্না টেনে ঘুমটা দিত আর ধুতি আর শাড়ি যেগুলোই হোক এগুলো বহরে ছিল ছোট তখন এত এখনকার মতো এত বড় এত প্রস্তে বড় বা লম্বা শাড়ি ছিল না নানা রকম রকসাও কাটা থাকতো এইসব কাপড়ে এবং মকমলের কাপড়ও কিন্তু তখন ছিল এবং তারপর তো মেয়েরা নানা রকম সূক্ষ্ম পাটের এবং সুতোর কাপড়ের চল ছিল তখনকার দিনে জুতো করতে পেত পেত না সাধারণ লোকেরা শুধুমাত্র যুদ্ধা আর পাহারা দারেরাই জুতা ব্যবহার করত বুঝতে পারছো আমরা এখন যেরকম সবাই জুতো পরি কিন্তু তখন সবাই জুতো পরত না বেশিরভাগ মানুষে খালি পায়ে হাঁটতো পাহারা দারেরা আর যুদ্ধারা জুতা ব্যবহার করত সাধারণেরা অনেক সময় খরম পরত ছাতা লাঠির ব্যবহার ছিল এবার দেখো আমরা আসছি সাজসজ্জার কথা কিভাবে সাজগোজ করত তারা সাজসজ্জার দিকে বেশ ঝোঁক ছিল প্রাচীন বাঙালি চুলের বাহার ছিল দেখবার মতো বাবরি রাখত ছেলেরা না হয় মাথার উপর চুরু করে বাধ্য চুল এখন মেয়েরা যেমন ফিতে বাঁধে চুলে তখন শৌখিন পুরুষেরাও অনেকটা তেমনি করে কোকড়া চুল কপালের উপর গুজে রাখত কপালের উপর বেঁধে রাখত মেয়েরা নিচু করে খোপা বাঁধত নত উঁচু করে বাঁধত ঘোড়া চুল কপালে টিপ দিত পায়ে আলতা চোখে কাজল আর খোপায় ফুল নানা রকম প্রসাধনীয় ব্যবহার করত তারা তাহলে পোশাক পরিচ্ছদের সাথে মেয়েরা সাজগুজ করত চোখে কাজল দিত কপালে টিপ দিত পায়ে আলতা পরত এবং প্রসাধনীয় তারা কিন্তু ব্যবহার করত আর ছেলেরাও কিন্তু বাবরি চুল রাখত অনেক সময় তারা কপালের উপর চুল গুজে রাখত মেয়েরা তো বটি ছেলেরাও সে যুগে অলঙ্কার ব্যবহার করত সোনাল অলঙ্কার পরতে পেত শুধু বড় লোকেরা যারা ধনী যাদের সামর্থ্য ছিল তারাই স্বর্ণের অলঙ্কার পরত তাদের বাড়ির ছেলেরাও সুবর্ণ কুণ্ডল পরত কানে পরার অলঙ্কার যে সুবর্ণ কুণ্ডল মেয়েরা কানে দিত সোনার তারঙ্গ হাতে বাহুতে গলায় মাথায় সর্বত্র মণিমুক্তা শোভা পেত তাদের মেয়েদের সাধারণ পরিবারের মেয়েরা হাতে পরত শাখা কানে কচি কলা পাতার মাকড়ি গলায় ফুলের মালা তাহলে বড় লোকের মেয়েরা যেরকম স্বর্ণের তারঙ্গ পরত গলায় মাথায় সর্বত্র মণিমুক্তা কুচিত অলঙ্কার পরত সেখানে সাধারণ পরিবারের মেয়েরা কি পরত হাতে শাখা থাকতো তাদের আর কানে কচি কলা পাতার মাকড়ি গলায় ফুলের মালা এইসবই পরত এবার আমরা দেখি খাদ্যভ্যাস সম্পর্কে লেখক কি লিখেছেন দেখো ভাত বাঙালির বহুকালের প্রিয় খাদ্য সরু সাদা চালের গরম ভাতের কদর সবচাইতে বেশি ছিল বলে মনে হয় পুরনো সাহিত্যে ভালো খাবারের নমুনা হিসাবে যে তালিকা দেওয়া হয় তা এই কলার পাতায় গরম ভাত গাওয়া ঘি নালিতা শাক মরলা মাছ আর খানিকটা দুধ লাউ বেগুন ইত্যাদি তরকারির প্রচুর খেত সেকালের বাঙালিরা কিন্তু ডাল তখনও ব্যবহার শুরু হয়নি মাছ তো প্রিয় বস্তু ছিলই বিশেষ করে ইলিশ মাছ সুটকির চল সেকালেও ছিল বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের দক্ষিণাঞ্চলটা সাগর সাগরের পারে সেখানে সুটকির চল ছিল ছাক মাংস সবাই খেত হরিণের মাংস বিয়ে বাড়িতে বা উৎসবেই সাধারণত দেখা যেত পাখির মাংস তাই ক্ষীর দই পায়েস ছানা এসব ছিল বাঙালি নিত্য প্রিয় আম কাঁঠাল তার নারকেল ছিল প্রিয় ফল আর খুব চল ছিল
খাজা মোয়া নাড়ু পিঠাপুলি বাতাসা কদমা এসবের মশলা দেওয়া পান খেতেও সকলে ভালোবাসবে তাহলে খাবার দাবারের যে নমুনাটা আমরা দেখছি ভাত সব সময় বাঙালির প্রিয় খাদ্য ছিল প্রধান খাদ্য ছিল এবং তার সাথে বিভিন্ন রকমের তরি তরকারি ছোট মাছ তারপরে ইলিশ মাছ দুধ ঘি এবং তার সাথে বিভিন্ন রকমের পিঠাপুলির আয়োজনও ছিল বাঙালি এগুলো খুব পছন্দ করত হরিণের মাংস পরিবেশন করা হতো বিয়ের সময় আর সাধারণত ছাগ মাংস সাধারণ মানুষ খেত সাধারণ লোকে মাটির পাত্রে রান্নাবাড়া করত তখনকার দিন সিলভার অ্যালমোনিয়াম ছিল না কি করত মাটির পাত্রে রান্নাবাড়া করত জ্বালা হাড়ি তেলানি এই তিনটা হলো তখনকার দিনের কি হাড়ি বা পাতিলের নাম সচরাচর এসব পাত্রে ব্যবহার করা হতো সেকালের পুরুষ এলা ছিল শিকার প্রিয় শিকার করতে ভালোবাসত পুরুষরা কুস্তি খেলারও চল ছিল বেশ মেয়েরা সাঁতার দিতে এবং বাগান করতে ভালোবাসত মেয়েরা খেলত করির খেলা ছেলেরা দাবা আর পাশা বুঝতে পারছ এখন যেমন ক্রিকেট ফুটবল এসব তখন ছিল না তখন ছিল কি করি দাবা আর পাশা বড় লোকেরা ঘোড়ার হাতির খেলা দেখত বড় লোকেরা কি করত ঘোড়া হাতির খেলার আয়োজন করত যাদের সেই ক্ষমতা ছিল না তারা ভেড়ার লড়াই আর মোরগ মুরগির লড়াই বাজিয়ে দিত মোরগ মুরগির লড়াইটা এখনও আমরা দেখি হ্যাঁ কখনো কখনো টিভিতে দেখি এইসব লড়াই বাজিয়ে তারা আনন্দ করত নাচ গানের বেশ প্রসাদ ছিল বীণা বাসি কারা ছোট ডমরু ঢাক এসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল তখন ছিল না গিটার আর ছিল না অন্য রকমের বাদ্যযন্ত্র তখন ছিল বীণা মানুষ বীণা বাজাতো বাসি বাজাতো কারা ছোট ডমরু ঢাক এইসব দিয়ে তারা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত গান গাইত যাতায়াত নিয়ে লেখক কি বলেছেন দেখো যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল কি নৌকা হাতির পিঠে এবং ঘোড়া গাড়িতে চরত শুধু অবস্থাপন্ন লোকেরা যাদের পয়সা ছিল যারা একটু অবস্থাপন্ন তারা হাতির পিঠে চড়ত এবং ঘোড়া গাড়িতে চড়ত গরুর গাড়ি সাধারণ লোকে ব্যবহার করত তবে সব সময় না বিশেষ উপলক্ষে হয়তো কোনো বউ বাবার বাড়িতে যাবে গরুর গাড়িতে চড়ে সবাই সব সময় হেঁটেই সবখানে যেত বেশিরভাগ সময় বা নৌকায় করে কিন্তু গরুর গাড়িও বিশেষ সময় ব্যবহার করত মেয়েরা ঢুলিতে চড়ত ঢুলি এক ধরনের পালকির মতো বাহন সেই ঢুলিতে তারা চড়ত পালকির ব্যবহারও ছিল পরলোকদের পালকি হতো খুব সাজানো গুছানো রাজবাড়িতে হাসি হাতির দাঁতের পালকিও থাকতো হাতির দাঁত দিয়ে কারো কাজ করা পাল পালকিগুলো রাজবাড়িতে ব্যবহার হতো এখন দেখো লেখা আছে ঘর বাড়ি কেমন ছিল প্রাচীন যুগে আমাদের ঘর বাড়ি বেশিরভাগ লোকে থাকতো কাঠ ঘর মাটি বাঁশের বাড়িতে বড় লোকেরাই শুধু ইট কাঠের বাড়ি করত উপরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবার বলতে হয়েছে সকলে একরকম ছিল না কেননা সেই পুরনো কাল আর নেই বুঝতে পারছো আর সেই পুরনো কাল নেই সবাই যখন সবাই মিলে মিশে কাজ করত পুরনো কালে সবাই মিলে মিশে কাজ করত মিলে মিশে তারা পরামর্শ করত রাজা এসে গেছেন সমাজে লেখক বলছেন কি রাজা এসে গেছেন তাই কে কেউ হয়েছে প্রভু কেউ হয়েছে বৃত্ত কেউ প্রভুর প্রভু কেউ দাসের দাস দুজন প্রাচীন সংস্কৃতির কবির রচনায় তাই এমন দুটি ছবি পাওয়া যায় দুজন প্রাচীন কবি তাদের যে লেখনী সেই লেখনীর মধ্যে দুইটা চিত্র আমরা দেখি দেখো সে দুটি ছবি যে একই দেশের সে কথা মনে হয় না একই দেশের কবি একই সময়ের কবি কিন্তু তাদের কবিতায় তাদের লেখায় ফুটে উঠেছে ভিন্ন দুটি চিত্র কবি এটাই লেখক সেটাই নির্দেশ করছেন একজন দিয়েছেন মেয়েদের বর্ণনা কপালে কাজলের টিপ হাতে চাঁদের কিরণের মতো সাদা পদ্ম বৃন্তের বালা ও তাগা কানে কচি রিটা ফলের দুল স্নাদ্ধ স্না স্নান স্নিগ্ধ ক্যাশের তিল পল্ল দেখো কি সুন্দর বর্ণনা যে নারীর বর্ণনা দিয়েছে এক কবি তার হাতে চাঁদের কিরণের মতো বালা তাগা কানে রিটা ফলের দুল স্নান স্নিগ্ধ ক্যাশে তিল পল্ল তারা খুব সুন্দর এবং সুঘটিত আর আরেকজন এঁকেছেন সংসারের ছবি দেখো আরেক কবি কি লিখেছেন দেখো নিরানন্দে তার দেহ শীর্ণ আনন্দ নেই খাদ্য নেই একবারে শুকনো শীর্ণ পরনে ছেঁড়া কাপড় ক্ষুদায় চোখ আর পেট বসে গেছে শিশুদের যেন এক মন চালে তার একশো দিন চলে যায় তাহলে আরেক কবি বর্ণনা করেছেন যে দৃশ্য সেখানে সেই নারীটি 
একবারে শীর্ণ তার সন্তানরাও খাওয়া খাবার পাচ্ছে না ক্ষুধায় তাদের চোখ এবং পেট বসে গেছে তাহলে এই যে বর্ণনা দুটি ভিন্ন বর্ণনা আমরা পাচ্ছি রাজাদের দল এখন আর নেই দেখো কি বলছেন দেখো মৌর্য গুপ্ত পাল সেন পাঠান মুগল কোম্পানি রানী এদের কাল শেষ হয়েছে আমরা জানি যে আমাদের ইতিহাসে প্রথম আমরা যে ইতিহাস জানি সেখানে মৌর্য বংশ ছিল তারপর গুপ্ত তারপর পাল বংশ শাসন করেছে সেনেরা শাসন করেছে তারপর পাঠানরা এসেছিল সবশেষে মুগল মুগলদের বিতাড়িত করেছে কোম্পানি তারপর রানী এবং এদের কাল শেষ হয়েছে কিন্তু আজকের এই দুই কবিও হতো দুই প্রান্তে বসে এমনি করে কবিতা লিখছেন রাজা কোম্পানির আমল রানী কোম্পানি রাজার দল শেষ হওয়ার পরেও দুই প্রান্তে দুই কবি কি লিখছেন দেখো একজন লিখছেন সমৃদ্ধির কথা বিলাসের কথা আনন্দের কথা আর একজন ছবি আঁকছেন নিদারুণ অভাবের জ্বালাময় দারিদ্রের অপরিসীম বেদনা তাহলে সব সময় কিন্তু একদিকে কষ্ট একদিকে আনন্দ একদিকে সমৃদ্ধি একদিকে কি অভাব সরুজ সাদা চালের গরম ভাতে গাওয়া ঘি কতকাল ধরে কত মানুষ শুধু তার স্বপ্নেই দেখে আসছে তাহলে এই যে কতকাল ধরে গল্পের নামটা হয়েছে কতকাল ধরে মানুষ শুধু সরু সাদা চালের ভাতে সেই গরম ভাতে গাওয়া কি দিয়ে ভাত খাবে সেই যে তাদের স্বপ্ন সেটা শুধু দেখেই যাচ্ছে অনেকের স্বপ্ন পূরণ হয় অনেকের হয় না এখানে লেখক খুব সুন্দরভাবে আমাদের দেশের যে ইতিহাস যে ঐতিহ্য যে সংস্কৃতি সেটি তোলা ধরার পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে আমরা প্রবন্ধটি পড়লাম এসো আমরা এখন শব্দার্থগুলো দেখে নিই দেখো শব্দার্থগুলো সামন্ত রাজা বাসার অধীনে ছোট রাজা তারঙ্গ কানে পড়া দুর বা অলঙ্কার মাতৃ এক প্রকার দুর ঢুলি পার্কির মতো ছোট বাহন তাগা বাহুতে পরার অলঙ্কার বা মাদুরি শীর্ণ কৃষ ক্ষীণ বা রোগা তাহলে আমরা কঠিন শব্দার্থগুলো জানলাম এখন এসো আমরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি অনুধাবনমূলক কিছু প্রশ্ন দেখো আমরা বইয়ে যেসব অনুধাবনগুলো মূলক প্রশ্নগুলি আছে সেগুলো আমরা দেখব তার সাথে সাথে আমরা দেখব দেখো কয়েকটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন নিয়ে নাও এগুলো বাসায় করার চেষ্টা করবে যেমন ইতিহাস বলতে বুঝার সব মানুষের কথা উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো তাৎপর্য তারপর আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যেমন প্রাচীনকালে প্রাচীনকালে জলপথে ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম জল পথে ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো
তারপর হতে পারে আগের দিনে সাধারণ মানুষ জুতো পড়তো না কেন जूता पड़तना तरह और प्रश्न होते राज आगमन आगमने पूर्व मानुष सुखी छो क्या अनेक प्रश्न होते तरह देख और होते प्राचीनकाल मानुष खेला धूला को प्रिय छो কোন খেলাটি প্রিয় ছিল কেন হাজার বছর ধরার আগের পুরুষেরা কি ধরনের পুরুষ এবং নারীরা কি ধরনের পোশাক পরত পোশাকগুলো বহরে কেমন ছিল এই ধরনের অনেক প্রশ্ন তোমরা পেতে পারো তাহলে এই প্রশ্নগুলো তোমরা বাসায় শিখে লিখে রাখবে স্কুল যখন খুলব তখন আমি এই প্রশ্নগুলো তোমাদের দেখে তোমাদের থেকে দেখব তাহলে শিক্ষার্থীরা দেখো এই যে প্রবন্ধটি এটা একটি প্রবন্ধ কতকাল ধরে এই প্রবন্ধে খুব সুন্দর করে লেখো কতকাল ধরে আমাদের যে জীবন বাঙালির যে জীবন যে সংস্কৃতি সেই কথাটাই সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে তাহলে আমরা এই প্রবন্ধটা খুব ভালোভাবে বুঝে নিলাম এবং তার চেয়ে তার থেকে যে ছোটো ছোটো প্রশ্নগুলো সেগুলো আমরা জেনে নিলাম এবং এইভাবে আমরা এই প্রবন্ধটাতে থেকে যে কোনো প্রশ্ন আসলে যাতে আমরা দিতে পারি সেইভাবে আমরা উত্তরগুলো তৈরি করে নেব তাহলে তোমরা ভালো থাকবে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে ভালোভাবে হাত ধুবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে বাসায় সুস্থ এবং নিরাপদে থাকো এই কামনা করে আজকের পাঠ আমি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ